Hola a todos, para mí es un verdadero placer hacer parte de este video explicativo. En nombre de la Universitaria Virtual Internacional y en el mío propio, te damos un caluroso saludo de bienvenida. Nuestro objetivo con este video no es otro más que el de realizar una breve descripción de la unidad 2 del espacio académico denominado microeconomía. Apreciado estudiante, en la unidad número 2 de microeconomía veremos el tema denominado elasticidades. Y dentro de este tema nos hemos trazado los siguientes resultados de aprendizaje. Demuestra la solidez en sus conocimientos para analizar las realidades desde el punto de vista económico haciendo uso de habilidades propias adquiridas por medio del desarrollo de casos prácticos y situaciones vividas en nuestro país o en el exterior. El segundo resultado de aprendizaje se orienta a interpreta y compara temas de actualidad y relevancia económica que afectan el diario vivir de las personas en nuestra nación con base en destrezas adquiridas. Y para alcanzar estos resultados de aprendizaje, cubriremos los siguientes temas dentro de esta unidad. El tema número uno que vamos a, a cubrir se denomina demanda respecto al precio. El tema número dos dentro de la unidad número dos de microeconomía se denomina elasticidad puntual, gasto total. El tema número 3 se denomina ingreso de la demanda. El tema número 4 se denomina cruzada de la demanda. Y el tema número 5 se denomina precio de la oferta. Ahora pasaremos a describir las actividades evaluativas que conforman la unidad número 2. La primera actividad se denomina oferta, demanda, punto de equilibrio, excedente de productores y excedente de consumidores. Y el tipo de actividad es un taller. Tomando como base la dinámica del espacio académico y teniendo en cuenta que esta es una asignatura netamente práctica, lo invito a desarrollar este taller en donde usted podrá aplicar no solo lo que ha aprendido en este espacio, sino que también va a encontrar la aplicabilidad de fundamentos matemáticos para el desarrollo del ejercicio. La actividad número 2 de esta unidad se denomina elasticidades y el tipo de actividad es un taller. Por medio del desarrollo de esta actividad evaluativa usted va a darse cuenta de todos los posibles factores que pueden llegar a impactar de manera directa o indirecta el consumo de un producto y los criterios a tener en cuenta por parte de los consumidores al momento de sustituir un producto por otro. Ahora, no tiene por qué afanarse si de pronto ve que son actividades todas orientadas a talleres prácticos yo primero resuelvo los talleres en las sesiones sincrónicas y con base en ese, en ese taller que hemos resuelto en la sesión sincrónica usted va a poder desarrollar el taller que le he dejado como actividad por otra parte y con el ánimo de garantizar una calificación mucho más justa todas las actividades evaluativas se califican con base en una rúbrica la cual contiene unos parámetros específicos de calificación no me quiero despedir sin antes invitarlo a que una vez culmine de ver este video consulte el siguiente video en donde explico en qué consiste la unidad número 3 de microeconomía de antemano les agradezco el permitirme compartir con todos ustedes esta vivencia educativa y formadora y desde ya Estoy a sus órdenes para colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Cuenten conmigo.